그리고 밑에 내려다 보면은 예상 1 수입 하루에 104만 원 벌고 예상 월 수입 3,147만 원 예상 연 수입 3억 7천 연봉 3억 7천 생각만 해도 흥분됩니다. 안녕하세요 신났습니다. 썸네일 보고 오셨겠지만 제 유튜브 수익에 있어서 조금 해명할 것이 있어요. 아니 주위에서 저 유튜브 하는 건 알아요. 그런데 요즘 몇몇 친구들한테서 채널 떡상했다고 돈 많이 벌었겠다고 이런 얘기들을 좀 많이 듣고 있습니다. 물론 채널 조회수가 최근에 9,000% 이상 오르기도 했고 여러 커뮤니티들에서 영상 불펌 당하기도 했고 심지어 인사이트에 얼굴 박제되기까지 했고 요즘 그래도 유튜브 하면서 채널이 어느 정도 성장했다라는 체감이 되긴 하더라고요. 그럼에도 불구하고 현재 저는 취업 준비를 하고 있습니다. 내년 상반기 삼성전자 채용 준비하고 있거든요. 갤럭시 주로 다루는 유튜버가 삼성전자 입사? 호쉣! 너무 스토리 좋지 않나요? 그런데 취업 준비를 하고 있다고 말하니까 주위 친구들이 아니 유튜브로 연봉이 3억인데 도대체 취업 준비를 왜 하냐는 거예요. 에? 아니 그거 듣고 살짝 당황한 게 사실 지금까지 제가 제 유튜브 수익을 누구에게 얘기하고 다니지도 않았고 뭐 이것저것 돈 얘기하는 게 좋은 것도 아니라고 생각을 하고 그래서 유튜브 떡상해서 돈좀 벌었겠다라고 하는 말에도 뭐 대략 어, 어느 정도 늘긴 했어 라고 적당히 대답해오긴 했는데 그렇게 제가 아무 말도 안 하고 있다 보니까 제가 유튜브로 월 3천씩 벌고 있다고 다들 알고 있더라고요 절대 아니거든요 3천씩 벌었으면 좋겠네 그래서 아니 내 유튜브 수익 어디서 봤냐 누가 그러냐 그렇게 물어보니까 녹스 인플루언서라는 유튜브 채널 분석 사이트가 있는데 근데 거기서 저를 검색해봤대요 녹스 인플루언서 알아보니까 크리에이터 분석 툴 중에서는 가장 유명한 곳이라고 하네요 그래서 저도 저를 쳐봤죠 시나 치니까 시나스 유튜브 1.17만 구독자 수 이렇게 제가 나옵니다 허우카, 영광스럽게도 시나브루님 밑에 제가 있네요 그래서 저를 눌러볼게요 음, 구독자 수 11,700명 정확합니다 누적 조회수 1,440만 명 이것도 정확합니다 세계 랭킹은 140만 등 정도고 한국, 대한민국 대한민국에서는 2만 9천 등 정도 하고 있는 것 같네요. 신기합니다. 그리고 말도 안 되는 오해를 불러일으킨 월간 예상 수입 월 2,200만 원에서 월 3,900만 원 사이라고 나옵니다. 이게 아니거든요. 그리고 옆에 계산기를 눌러보면 은 유튜브 수익 예측 월 수익 3,147만 원총 구독자 수는 대략 맞고서는 제휴 수익 동영상 한 개당 1,378만 원 제가 광고 한번 하려면 1,300만 원 받고 그런 사람 아니거든요. 그리고 미 밑에 내려다 보면 은 예상 1 수입 하루에 104만 원 벌고 예상 월 수입 3,147만 원 예상 연 수입 3억 7천 연봉 3억 7천 생각만 해도 흥분됩니다. 그래서 이거 보고 들 주변에서 저한테 돈좀 벌었겠다라고 한것 같아요. 이거 근데 절대 아닙니다. 예상 1 수입 100만 원와 하루에 가만히 있어도 100만 원이 벌리는 삶 너무 행복할 것 같은데? 근데 아니거든요. 그래서 이거 해명하기 위해서 저만 볼수 있는 크리에이터 스튜디오에 들어가서 분석에 들어가서 제 수익을 알려드리도록 할게요. 어딨지? 이게 저만 볼수 있는 제 유튜브 스튜디오인데 지난 28일, 그러니까 2021년 8월 21일부터 2021년 9월 17일까지 수익이 뭐 이런 식으로 건너뛸 수 있는 동영상 광고, 뭐 범퍼 광고 이런 것들 다 합해서 한달 동안 470만 원을 벌었거든요. 물론 월에 470만 원을 버는 것도 분에 넘치고 상당히 감사한 일이죠. 그런데 연봉 3억이랑은 좀 거리가 크지 않나요? 아까도 말했던 것처럼 녹스 인플루언서가 이상한 사이트는 아니에요. 크리에이터 분석 툴 중에서는 가장 공신력이 있고 이렇게 그냥 궁금해서 보는 게 아니라 유명 마케팅 업체들도 녹스 인플루언서 툴을 쓸 정도로 정확한 사이트라고 하더라고요. 그런데 왜제 수익은 이런 식으로 오류가 클까 생각을 해봤는데 이유가 대충 예상이 되더라고요. 지금 보면 녹스 인플루언서는 유튜버의 최소 자격 요건 및 현지 CPM 가격에 따라 수익을 산출하는 것 같더라고요. 이 CPM은 천회 노출당 광고주 지불 비용이라고 해서 그냥 쉽게 말하면 은 조회수 1 1당 얼마 벌수 있냐? 그런 걸로 대략 수입을 산출하는 것 같은데 여기서 최근에 살짝 함정 카드가 하나 생겼습니다. 한국에서는 스토리님 영상 덕분에 많이들 알게 되신 것 같은데 유튜브에 쇼츠라는 시스템이 생겼죠? 1분 미만의 새로 영상에 해시태그 쇼츠 달고 올리면 일반적인 유튜브 알고리즘 외에도 쇼츠로도 알고리즘이 잡히거든요. 제가 최근에 올렸던 영상들 중에 적지 않은 수가 쇼츠 영상들이에요. 쇼츠로 많은 분들이 관심을 주셨다고 해도 과언이 아니죠. 문제는 유튜브의 수익 구조가 영상 중간중간 중간에 들어가는 광고들로 발생하거든요. 처음에 제가 쇼츠 영상을 올려 그럼 구독자분들께서 봐주시거나 검색해서 봐주시는 분들이 대부분이겠죠? 그런 분들께는 처음에 유튜브가 광고를 배정해서 제 채널 수익으로 산정이 돼요. 그런데 그것 말고 쇼츠 알고리즘으로 들어오신 분들에게는 광고가 전혀 배정되지 않습니다. 예를 들어서 지금 제 영상 중에 가장 높은 조회수를 기록한 게 접을 수 없는 갤럭시 지플립 삼성 뭐 다녀왔다. 조회수가 243만 원이네요. 이거 영상 분석을 한번 보여드릴게요. 조회수가 2 4 
40만을 넘었는데 수익이 얼마 정도 나왔을까요? 보통 많이들 알고 계시는 계산법들이 조회수 1당 2원 정도? 그러면 이 영상 하나만으로도 500만 원을 벌었겠네요? 하지만 이 영상은 안타깝게도 업로드 이후에 지금까지 총 수익이 3 0 18달러 정도밖에 안 됩니다. 우리나라 돈으로 3.18달러는 3,700원 정도이고 거기서 유튜브 미국 세금 떼고 각종 수수료 떼면 은 3,000원 정도라고 할수 있겠네요. 조회수 240만짜리 영상이지만 수익은 3,000원입니다. 이게 이유가 트래픽 소스 유형이 도달 범위에서 볼수 있는데 트래픽 소스 유형이 97%가 쇼츠피드로 발생했어요. 그러니까 대부분 이 영상을 유튜브에 검색해서 보시거나 유튜브 메인 화면 알고리즘으로 떠서 보신 게 아니라 그냥 쇼츠에 떠서 보신 거예요. 그런데 쇼츠는 중간 광고가 안 뜨죠? 그냥 쭈루루루 넘기면 자동으로 틀어지잖아요. 그래서 쇼츠 알고리즘이 영상 확산에는 도움이 되어도 당장 수익에는 도움이 1도 안 된다는 거예요. 자 그러면 다시 한번 제 최근 영상들을 봐볼게요. 8월 그리고 9월에 올린 쇼츠 영상들이 총 18개입니다. 그리고 조회수들은 100만회, 180만회, 50만회도 있고 어쨌든 제 일반적인 채널의 영상들보다는 조회수가 엄청나게 많이 나왔어요. 정말 감사한 일이죠. 그런데 이 영상들의 트래픽 소스 유형들이 전부 다 쇼츠 피드들입니다. 광고가 안 틀어지는 영상들인 거예요. 그런데 아마 녹스 인플루언서 분석 툴에서는 아직 쇼츠와 일반 영상들에 대한 구분이 이루어지지 않은 것 같더라고요. 그래서 지금 조회수 180만에 50만에 130만에 이런 영상들이 전부 다 수익이 정상적으로 창출되는 영상들이라고 인식을 하고선 제월 수입을 3천만 원으로 책정하게 된것 아닌가 싶습니다. 그래서 이런 유튜브의 알고리즘별 수익 구조를 대부분이 관심도 없고 잘 모르시니까 시나스 저 사람 조회수들 보니까 요즘 100만에 180만에 200만에 넘고 녹스 인플루언서라는 되게 유명한 분석 툴에서도 내 이름 쳐보니까 수익이 월 3천이라고 하고 직접 또 본인한테 수익을 물어봐도 맨날 얼버무리면서 안 알려주니까 그래서 주변에서 아주 뭔가 크게 오해들 하고 계셨던 것 같습니다. 저는 그렇게 많이 벌지 못해요. 저 연봉 3억 아닙니다. 그럼에도 불구하고 지금 제 실제 수익인 470만 원 정도 이것도 굉장히 감사한 수익이죠. 그런데 저는 개인적으로 수익이 크든 적든 뭐 아무리 큰 수익이더라도 남들한테 돈은 쉽사리 자랑하면 안 된다고 생각을 하거든요. 주식하는 사람들은 모두 알고 있는 말일 텐데 그런 말도 있잖아요. 자기 포트폴리오에 수익률 스샷 찍고선 남들한테 자랑하고 싶으면 그때가 매도 타이밍입니다. 자랑하고 싶고 자만하는 순간 사람은 언제나 훅갈수 있기 때문에 그냥 조용히 자기 몸묵히 할거 하면서 살아가야 한다고 생각을 합니다. 근데 이렇게 해명 영상이라도 안 올리면 은 앞으로 더욱더 많은 분들이 제 주위 사람들이 계속해서 저 오해할 거고 돈도 되게 많이 버는 녀석이 째째하다고 그럴 거고 그리고 또 구독자분들이 유튜버 수익이나 이런 것도 많이 궁금해 하시기 때문에 그래서 조금 땡기 지진 않지만 영상을 찍게 되었습니다. 최근에 많은 분들이 제 영상을 봐주신 것은 사실이에요. 예전에 어떤 후배가 저한테 유튜브 한다면서요. 구독자 몇 명이에요? 이렇게 물어봤을 때 진짜 민망해하면서 200명이야 라고 했었던 기억이 엊그제 같은데 얼마 전에 구독자분들이 진짜 감사하게도 만 명을 넘기도 했고 물론 그만큼 무지성 억가 아플들도 엄청 많이 늘긴 했어요. 그런데 반대로 응원해주시는 구독자분들도 되게 많이 늘었거든요. 예전부터 계속 봐주시던 분들도 제가 이런 거 기억력은 좋아서 댓글 남겨주실 때마다 다 감사함을 느끼고 있습니다. 사실 지금 제 조회수는 이번에 폴드나 플립이 너무 잘 나와서 운이 좋게 알고리즘을 잘 탔던 것 뿐이지 제가 막 대기업급 유튜버들도 아니고 앞으로 올리는 영상들이 지금처럼 몇 십만 몇 백만이 기본으로 깔리진 않을 거란 말이에요 조회수도 지금에 비해서 더 떨어질 거고요 다만 수익이 이 정도 나오게 된 것은 이제서야 테크 기기를 리뷰하는 채널로서 조금 덜 부담 없이 제품들을 구매하고 리뷰하고 있을 정도가 된것 같아서 앞으로 더 많은 분들께 다양한 기기를 소개해 줄수 있겠다라는 생각이 들어서 그 부분에 있어서는 살짝 안도하고 있는 중이에요. 사실 지금까지는 <웃음> 적자 100%의 채널을 운영 중이었거든요. 항상 새 제품을 구매해야 되는 IT 채널이 아니었다면 이 정도로 지출이 크진 않았었을 텐데 그런 후회도 많이 했었지만 또 제가 이거 아니면 누가 저를 봐주시겠냐라는 생각이 들어서 제가 선택한 장르이니 악으로 깡으로 버틴다는 마음에 지금까지 유튜브를 해왔는데 분에 넘치게도 많은 사랑을 주셔서 정말 감사드린다는 말씀을 드리고 싶습니다. 앞으로 열심히 하는 시나스가 되도록 하겠습니다. 감사합니다. 진짜 저 연봉 3억 아니에요.